Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's number one travel brand. Hello, Miles Sami. No, no, Miles Sami. No, I have a program. 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 அந்த மாதிரி ஒரு காட்டா பண்ணி இருந்த ஒரு ஒரு சின்ன பையன் ஒல்லியா எவ்வளவு நேரம் இருந்திருப்பீங்க சார் அவர் கூட அந்த ஆல்மோஸ்ட் 1 2 3 னா பாத்தீங்களா ஓ மைல் சாமி انا எனக்கு இன்னும் ஆசைனா இந்த கோயில்ல வந்து இந்த சிவலிங்கத்துக்கு வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணா நான் பண்ணலனா வணக்கம் <laughs> 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 மயில்சாமி அப்படின்னு கூப்பிட்றப்ப நம்மளை விட்டு ஓ போயிட்டான்ல அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை அப்படியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கும் அவருக்கு மன நட்பு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் நீங்கள் வந்து ஒரு இசை கலைஞர் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குமான நட்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நெருக்கமான ஒன்று அதனால தான் அவருடைய அந்த கடைசி நேரங்களில் கூட உங்கள் கூட கொஞ்சம் நேரம் அவர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் மயில்சாமிக்கு வந்து எனக்கும் மயில்சாமி அவர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் நான் ஒரு இசை கலைஞர் எங்கள் நடுவில் வந்து எங்களை இணைச்ச ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கால் கிருஷ்ண பிரசாத் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கு அப்பா என்ன அந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட போவார் வாகனி விஜய கார்டன் ஸ்டுடியோ வந்து எல்லாரும் நடந்து அந்த கிருஷ்ண பிரசாத் ஹோட்டல் போனாக்கா அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு இதுவே நடக்கும் சர்வர் சுந்தர படம் பார்த்து ஒரு நாகேஷ் எப்படி அந்த ரெஸ்டாரண்டில் கலடா பண்ணியிருந்தாரோ அந்த மாதிரி ஒரு காட்டா பண்ணியிருந்த ஒரு ஒரு சின்ன பையன் ஒல்லியா அப்பத்தில் வந்து அவருக்கு நான் ஃபேனு ஆனால் அவருடைய வளர்ச்சி ரொம்ப நான் அவர் நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அவருடைய வளர்ச்சி எப்படி எப்படி வந்தார் எப்படி எப்படி அதில் வந்து டெவலப் ஆகி கடைசியில் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார் குரூப்பில் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக வந்தார் லண்டன் போனோம் அமெரிக்கா போனோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் படம் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு திருவண்ணாமலைக்கு வழி காமிச்சார் அவர் திருவண்ணாமலையில் தீபத்துக்கு வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் தீபத்துக்கு நான் அப்போ தான் அவன் மயில்சாமியினுடைய அந்த சிவபக்தி அந்த மரியாதை அந்த தானம் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தேன் கண்ணால் அங்கே வரவங்களுக்கு தண்ணி நல்ல கேன் கேனாக பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸு எல்லாம் வச்சு அவரால் முடிஞ்சது ஏதோ அவர் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் ரொம்ப எங்கள் நாங்கள் ரொம்ப நெருங்கி டெய்லி இந்த வாட்ஸ்அப் இதில் மெசேஜில் இருக்கும் அதே போல் எங்கேயாச்சும் கும்பாபிஷேகம் அண்ணே இந்த தேதி கும்பாபிஷேகம் வந்துருக்குண்ணே சரி வரேண்ணா அந்த மாதிரி நிறைய கோயிலுக்கெல்லாம் போவோம் நாங்கள் ஆனால் இந்த சிவராத்திரி போன தீபத்துக்கே அவருக்கு அவர் மனசு ரொம்ப நொந்துட்டார் அவர் ஏன்னா போன தீபத்துக்கு வந்து போன வருஷம் தீபத்துக்கு என்னை புக் பண்ணி வச்சுருந்தார் நீ வந்துருங்கண்ணே திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலையில் சரி நான் வந்துடுறேன் ஆறாம் தேதி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டை சொல்லிட்டேன் ஆறாம் தேதிக்கு முன்னாடி ஒரு நாலாம் தேதி அண்ணே மன்னிச்சிங்கண்ணே அது சில பெரிய ஜாமான்களால் உங்களை வந்து 
கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணாங்க போஸ்ட் பண்ண அவங்கள இல்லாம பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப மனசு வருத்தனை எனக்கு நீங்க நான் நீங்க ஆறாம் தேதி வாசிக்கலன்னு அது பத்தி என்ன நோ ப்ராப்ளம் இந்த சிவராத்திரி காலையில் ஒரு மெசேஜ் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்ப நல்லாயிருக்கும் அவர் அதை பார்த்துட்டு என்னுடைய தோற்றம் என்னோட அன்றைக்கி நான் ஒரு பூஜையில் இருந்தேன் அதனால் ஒரு துண்டெல்லாம் போட்டுட்டு போது அண்ணா நீங்கள் அப்படியே கலைஞர் மாதிரி இருக்கீங்கண்ணா நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கண்ணா இந்த மாதிரி நான் உடனே அவருக்கு பிடிச்ச நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அவருடைய வேஷத்தில் நான் ஒரு ஃபோட்டோ அமிச்சேன் அவருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்மைல் அமிச்சா அதுக்கப்புறம் உடனே எனக்கு மெசேஜில் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்து வாசிக்கணும் ரொம்ப அருமையான ஒரு இடம் சரி வரேன் நான் ஆனால் வருது கொஞ்சம் லேட்டாகவே நான் வடப்பயணில் வாசிப்பேன் நான் கலாசேரிலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் நேராக வடப்பயணில் வாசிட்டு அதுக்கப்புறம் டி நகரில் ஒரு சாரதமாக போயிட்டு அவருக்கு அங்கேயே வாசிட்டு நான் நேராக உங்ககிட்ட வந்துடுறேன் நம்ம இது பண்ணலாம் அது எத்தனாவது காலமாக இருக்கோ நான் கேட்டேன் ரெண்டு காலம் மூணாவது காலத்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என்ன சரிங்க என்ன அதுக்கேற்ற போல் நான் அங்கே போனேன் ஒரு மணி இருக்கும் ராத்திரி நேராக போனால் அங்கே மெயின் ரோடில் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் வெயிட் பண்ணி என்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு நேராக கோயிலுக்கு கொண்டு போய் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்போ சொன்னேன் பால் அபிஷேகம் ஆரம்பித்த உடனே நம்ம வாசிக்கலாம் சொல்லிட்டு கீழே உக்காந்து நாயனம் அந்த தமிழில் அந்த நாதஸ்வரம் அவங்கள ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் கூட எங்களோட ஓம்காரம் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு மைக்கு என் ட்ரம்ஸுக்கும் மைக்கு பிடிச்சிருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு எவ்வளோ நேரம் இருந்திருப்பீங்க சார் அவர் கூட அந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீனா பார்த்தீங்களே ஒரு மணிக்கு வந்தேன் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் ஆமாம் மூணு மணி வரைக்கும் மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு எஸ் சாரி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு தான் கடைசி மெசேஜ் எனக்கு வருது அவர்கிட்ட இருந்து அந்த ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு அங்கே இருந்த அவங்கக்கிட்ட அந்த கமிட்டியில் அந்த கோயிலுடைய நிர்வாகி எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொன்னால் அவர் ரொம்ப சந்தோஷங்க மயில்சாமி உங்களை கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அண்ட் இப்படியே பேசினு வரும்போது அப்போது மயில்சாமி ஆனால் எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆசைண்ணே இந்த கோயிலில் வந்து இந்த சிவலிங்கத்துக்கு வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணன் ரஜினி அண்ணன் வந்து அவரைய கையால் பால் ஊற்றுறதை பார்க்கணுண்ணா நான் நான் சொன்ன நீ இந்த ஃப்ளோட அழகு போது பாருங்க அது நடந்தே தீர மயில் நீ கவலைப்படாத பார் ஆனால் இந்த மாதிரி நடக்கணும் நான் எதனால சார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து அந்த சிவனுக்கு வந்து பால் ஊற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை வந்து அவர் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது எதனால அவருக்கு அவருக்கு வந்து எல்லாரையும் கூட்டு வரணும் அங்கே எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும் அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் அவருக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அது போல் அவர் சொல்லும் போது கூட நான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே என்னுடைய தெரிஞ்ச விவேக் கூட கூப்பிட்டு வந்தேன் இந்த கோயிலுக்கு அதே போல் நம்ம அண்ணன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அண்ணன் கூட்டினு வரணும் அண்ணு அவர் அவருடைய அந்த என்னுடைய ஆசை அது நான் நான் உங்கள் ஆசை டெஃபினட்டாக நிறைவேறப்பா அவளே போடாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நினச்சி கூட பார்க்காம ஒரு மயில் அப்புறம் அந்த திருவண்ணாமலை இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இந்த வாட்டி அவர் மன்னிப்பு கேட்டார் என்கிட்ட ஆனால் அந்த லாஸ்ட் டைம் பைக்கில் போய் திடிட்டு வந்துட்டேன் நான் என்ன எதுக்குப்பா இல்லைண்ணா ஃபுல்லாக கோல்மால் நாங்கள் ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க எல்லாம் சரியில்லைண்ணா இப்போ இருக்கிற ஆளுங்களும் அவங்க வந்துட்டு சொன்னேன் சரி கடவுள் நமக்கு நான் வாசிக்கணும்னா அங்கே அன்றைக்கி வாசிருப்பேன் நான் அது கடவுள் கிட்ட இருக்குது எல்லாமே சொல்லிட்டு இது பண்ணி சரி நான் இப்போது திருவாமியூர் போகிறேன் அந்த மருதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு நாலாம் கால பூஜைக்கு நீங்கள் 
சரி நான் நான் வீட்டில் எல்லோரையும் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நேராக அங்கே வந்துடுறேன் நான் நான் உங்களை வந்துக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லை மயில் பானா நீ வந்து போய் பாடு ரெஸ்டடு ஏன்னா அவருடைய வாக்கிங்கில் அவருடைய கொஞ்சம் அந்த இது இருந்துச்சு அப்போவே அவர் டயர்டாக இருக்காரு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அது சரிண்ணா சரிண்ணா நான் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேண்ணா சொல்லிட்டு தான் கிளம்புனார் நான் கிளம்பி என்னுடைய இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையில் ரிட்டர்ன் வர வீட்டுக்கு எனக்கு கால் வருது மயில் மயில் சாமி சன்னன் போட்டிருப்பேன் மயில் சாமி காமெடி மயில் சாமின்னு இருக்கும் ரெண்டு அதில் மயில் சாமின்னோடனே மயில் சாமி என்ன எதுனா ப்ரோக்ராம் இருக்கா வாசிக்க நம்ம நான் எங்கன்னா கேட்டேன் அப்போதான் அவங்க பையன் அங்கிள் அங்கிள் அப்பா இறந்துட்டார் அங்கிள் ஒண்ணுமே புரியல என்னப்பா சொல்ற இப்பதானப்பா காலையில எல்லாம் அருமையா ஒரு கடவுளுடைய அது நம்ம அன்னைக்கு அதுவும் மகாசிவராத்திரி அன்னைக்கு அவர் போறாருனா அது கடவுளுடைய சுத்தம் அது நல்ல ஒரு மோட்சம் அவருக்கு ஸோ அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்கள கூப்பிடுவார் நீங்கள் மயில் ஸோ ஒரு அண்ணன் தம்பிக்கான அந்த உறவு முறை தான் எப்பொழுதுமே இல்லை ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட கூட அதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி ஒரு ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கும் அவருக்குமான அது ஒரே சினிமா துறையில் இருந்துக்கிட்டு அப்படிங்கிறது அதுவே ஒரு பெரிய சவாலாக தான் நான் பார்க்குறேன் நாங்கள் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் அவருடைய மிமிக்ரிக்கெல்லாம் ரொம்ப நான் நான் பெரிய ரசிகன் என கச்சேரி பாலன கச்சேரியில் ஸ்பெஷலாக அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் இதெல்லாம் பண்ணுவார் அந்த மிமிக்ரியில் ரொம்ப நல்லா அந்த பேட் பேட் ஸ்டைலு அப்புறம் நம்பியார் எல்லாம் அப்படியே இருப்பாங்க நம்பியார் சார் எல்லாம் குருசாமி வெரி குட் என்டர்டெயினர் நல்ல அண்ட் அதெல்லாம் இல்லாமல் மயில்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சது வந்து அந்த எல்லாருக்கும் உதவுறது அது சின்ன வயசுலேருந்தே அவர்கிட்ட இருந்துச்சா சார் அப்போ அவர் ஹோட்டல் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து எம்ஜிஆர் போனாலாம் பார்க்குறாரு அதுலேருந்து டெஃபினட்டாக இதுக்கெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது யாருனாக்கா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நாங்களும் நிறைய இப்போ பார்க்குறோம் புதுசாக எல்லாம் யூடியூப்லலாம் வருது எம்ஜிஆர் வந்து அவர் எப்படிலாம் இது பண்ணாருனாலாம் கேட்கும்போது அதே போல காமராஜர் ஐயா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப எங்களுக்கு புள்ள வரைக்கும் அப்படியே நம்மளாம் உட்காந்து என்ன பண்ணுறோம் என்ன எதாச்சும் பண்ணணும் எதாச்சும் பண்ணணும்னு அதனால தான் மயில்சாமி எதனா ஃபோன் பண்ணி கேட்டார்னா உடனே அவருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எனி ஹெல்ப் ஏன்னா அவர் இத்தனை வருஷம் சினிமாவில் இருந்தாலும் ரொம்ப எலைட்னும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப இதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஒரு பேரிடர் காலத்துலேயும் வந்து அவர் உதவி செய்கிறத நம்ம பார்த்து தான் இருந்திருக்கோம் இன்னொன்று வந்து அரசியல் அவர் நின்னது கூட வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் தான் தாண்டி காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பாக கிடையாது அதான் அப்போ வந்து அந்த பொருளாதார ரீதியா அவர் வந்து எப்படி சமாளிச்சு எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னார் ஆனா நான் சுயேட்சையா நிக்கிறேன்னு மயிலே நான் இல்லைண்ணே நல்லது பண்ணதுதான் ஆனா நான் ஊர்ல இல்லை நான் ஆக்சுவலா நான் அப்ராட்ல இருந்தேன் அவருடைய ஆசையே அதுதான் மற்றவங்களுக்கு வாழணும் மற்றவங்களுக்காக முன்னாடியே போய் நிற்பார் எந்த இது இருந்தாலும் எதுக்குமே அந்நியாயத்துக்கெல்லாம் அவரால் பொறுக்க முடியாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே தைரியமாக பேசுவார் ஆக்சுவலி நல்லவங்க சாகிறப்ப சில சமயம் இறைவன் மேலே கோபம் வரும்ல அவங்க கரெக்டான டைமில் தான் அவங்கள கூட்டு போயிடுறாங்க நல்லவங்கள அவங்களுக்கு தெரியும் சில பேரெல்லாம் கொஞ்ச நாள் வச்சு பெட்டில் அவஸ்தப்பட்டு அதுதான் நரகம்ன்றது நரகம் எல்லாம் மேலே ஒன்றே இல்லை இங்கே தான் ஸோ நல்ல சாவே அப்படிங்கிற அருமையான ஒரு இது கோயிலுக்கு வந்தார் அவருடைய சேவை பண்ணார் வீட்டுக்கு போனார் மனைவி கையால் சாப்பிட்டார் 
மகன்கிட்ட சொன்னாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போப்பா அவ்வளோதான் பொன்னியின் செல்வன் ஈவெண்ட் அந்த பிரம்மாண்ட மேடையில் நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வாட்டர் ஃபாலில் நீங்கள் பண்ணதை பார்த்துட்டு அது நீங்கள் லைவாக தான் அது இருக்கு அது அவங்க ஸ்டுடியோவில் லைவாக தான் பண்ணுது ஓகே நாங்கள் இப்போ நான் அவங்க என்ன பண்ணணும் அதே தான் அவங்க பண்ணணும் ஓகே 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 ஸோ அதே தான் நான் அங்கே ஸ்டேஜில் இது பண்ணுது அந்த ஆனால் அதே மேடையில் வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் அண்டு வந்து யுவன் சங்கர் ராஜாவை வந்து நீங்கள் ட்ரம்ஸ் வாசிக்க பண்ணியிருப்பீங்களா அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு ப்ரீ பிளானும் கிடையாது இல்லை அது ஒரு இதுவாக தான் இது பண்ணணும் ஆ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த எண்டுள்ள அந்த ரசிகர்கள் பட்டாளத்தில் நீங்களும் வந்து ஒரு ரசிகராக மாறி எல்லாரையும் அப்படியே கொண்டு போன அந்த விதமே வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி லெவல் அந்த பீட் லெவல் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த ஆன் த ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் வருது இல்லை அது வந்து ஒரு கலைஞருக்கு வந்து எங் எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆடியன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல <laughs> 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 சிஎம் அவர் இப்போ இப்போ நடந்த சமீபத்துல அவர்கிட்ட போயிட்டு வாசிக்க அந்த அவர்கிட்டே கொடுத்துட்ட ட்ரம் ஸ்டிக் வாசிங்கன்னு ஓகே சோ இதெல்லாம் வந்து பிளானே இல்ல ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகே ஸ்பான்டேனியஸ் அதே போல தான் இந்த பொன்னின் செல்வன்லியோ அன்னைக்கு அந்த மாதிரி இது பண்ணது என்ன வருதோ அதை பண்ணிடணும் ஏ ரகுமான் கூப்பிடுறப்போ வந்து அவருக்கு குள்ள இருக்கிற அந்த இசை இதை உங்களுக்கும் கடத்துறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு நோட் சொல்றதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டா அவர் ஒன்று மைண்ட்ல செட் பண்ணிருப்பாரு அதை கடத்துற விதம் இருக்கட்டும் இசை கருவிகள் வேற வேற இருந்தாலும் பட் வெளிவர போற இசை வந்து கேட்குற ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலை தான் கொடுக்க போகுது ஸோ நீங்க பொன்னியின் செல்வனுக்கு அது எப்படி சார் அந்த இது எப்படி பேசிக்கிட்டீங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கான உரையாடல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு இல்ல ஏ ஆர் வந்து பொன்னி நதி அந்த சாங் பாடினாரு அதுக்கு ரிதம் அப்புறம் இது இது ஆட் பண்ண அப்படி இருக்கும் அது ஆட் பண்ண அப்படி இருக்கும் இப்படிதான் கிரியேட் பண்றது நாங்க இப்போ பார்ட் டூ இப்பதான் வாஸ்து முடிச்சேன் அப்படியா ஐயோ இன்ஃபர்மேஷன் ஹெவியா வந்திருக்கு பாயிண்ட் இருக்கு ஒர்க் இன்னும் ஏன்னா அது வந்து பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியான ஒரு காவியம் அந்த காவியத்தை இப்போ இருக்கிற ரசிகர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பேன் இந்தியா ரசிகர்களுக்கு கொடுக்குற கொடுக்கும் போது இந்த இசைங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு அங்கே வந்து ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ அதை உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதோடைய அந்த பெருமையாக இருக்கட்டும் அந்த ஒர்க்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே பொன்னியின் செல்வன் வாசத்துக்கே எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுடைய அந்த பழம் இது இந்த படத்தை வந்து புக்காக வந்து அப்புறம் படமாக எடுத்து இப்போ மணி சாரை வந்து அது இது எடுத்து பெரிய இது அதில் நாங்கள் ஒரு ஒரு எங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கிறோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து டிவியில் பார்த்த ஞாபகமாக அது வந்து ஆஸ்கார் வாங்கிட்டு அப்படியே வந்து சென்னை ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஏரகமான அவர்கள் வந்து அந்த ரெண்டு ஆஸ்காரையும் இப்படி வச்சுட்டு வர்றப்போ நீங்கள் ஒரு உற்ற நண்பனாக வந்து அந்த நம்மளும் ஒரு செலிப்ரிட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி வந்து நீங்கள் அவரை வெல்கம் பண்ண அந்த அந்த ஒரு இருக்கு இல்லையா அதை நினைக்கிறப்போ இன்னுமே வந்து மெய் சிலிர்த்திரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும்ல ஏன்னா பதினோரு வயசுலேருந்து நீங்கள் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பண்ணலன்னா போயிட்டு <laughs> 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 ஏர் வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு பிடிச்சமான ஒரு ஒரு நண்பர் அவர் இதே போல் என்னுடைய மகன் குமரனுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மியூசிக் ப்ரொடியூசராக ஒரு கம்போசராக இது போனதுக்கெல்லாம் ஏர் தான் காரணம் இப்போ பொன்னியின் செல்வனுக்கே அவன் என் மகன் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணான் ஸ்டுடியோவில் குமரன் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏஆருக்கு மயில்சாமி சாருக்காக ஏதாவது ஒரு இசை வந்து வாசிக்கணும்னா அது மட்டும் ஏதாவது உங்க மைண்ட்ல வர மயில்சாமி சாருக்கு வந்து எல்லாமே பிடிக்கும் நான் வாசிக்கிறது அவருக்கு ஆனா 
இப்போ வாசிக்கிற ஒரு மூடிலே இல்லை நான் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருந்துட்டு திருப்பியாக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது இந்த மாதிரி தாங்க முடியாத ஒரு அதிர்ச்சி ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா உங்களுக்கு உடல்நிலையும் சரியில்லை இன்னொன்று வந்து மனசில் எவ்வளோ ஒரு பெரிய துக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அவரை பற்றின நினைவுகளையும் இன்னும் சில இசையை பற்றி பேசுனதுக்கும் பெரும் நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் எல்லாம் நன்றி வாழ்க வாழ்க experience 10 days of grand europe trip for easy emi of rupees 25000 only with gt holidays south india's number one travel brand